各位变态，大家好，我是魔王。假面骑士非常知名的特色作品，但是这个只供走向的 IP 在任天堂推出的游戏，却都被评价为鬼畜型的游戏，甚至要操纵主角移动，整个人就快要中风的情况出现。这就是本次要给大家介绍的游戏《假面骑士 Black》。卡门来打 Black， 开始杀多木。好了，各位变态，这款假面骑士 Black 每一关一共有三个小头目，就是要打倒三个怪人，然后才能够打该关的大头目。啊，这款游戏最出出名的就是它的那个控制啊，操纵性非常的糟糕。也是假面骑士本身哈，它在走路的时候速度很慢，然后跳跃的时候也是，哎、欸，不能够随意的跳。然后赶路最快的方式就是啊，就是用翻滚的方式啦，哦，就是倒着翻滚。你看像魔王这样倒着翻滚，这是走路最快的方式。啊、跳跃只能用骑士跳跃，然后再出拳。像这种骑士骑士拳、骑士踢，哈、哦，来打棒去来打 kick， 可能命中率又特低。好了，我们打到第一关的那个头目了哈、哦，就是两个就是蜘蛛怪人。然后可以看到右上角就是那个每一关的首领哈、哦，他身上的体力值。哦，把它的体力值全部打到零，这一关就过了。啊，这个游戏就是它的判断啊、命中啊都相当吊诡。你看魔王用来打 bunch、来打 kick， 对啊，骑士踢骑士拳都打不中，所以要非常的讲究几率哈、哦。所以最简单的方式就是直接出拳跟踢脚哈、哦。然后这个游戏的出拳跟踢脚也很难操作的。好啦，那我们一之一就这样过啦，想到一之二去。《假面骑士 Black》是由邪恶的万代制作，于一九八八年四月十五日上市的任天堂磁碟机系统动作游戏。它是以十只伸张太郎的特色节目《假面骑士 Black》为基础的横向卷轴动作游戏。在八零年代，任天堂曾经因为卡带储存硬体的成本费用过高，于是就推广过以磁碟机形式储存的磁碟机系统。在当时的时空背景下，曾经推出许多优秀的独占游戏作品，而本款作品就是由磁碟。系系统独占的游戏，本作是假面骑士以正常的头与身体比例制作的第一款游戏。而在本作发售的时候，故事中的影乐还没有复活，所以影乐是临时以最终首领的形式在本游戏中出现的。那我们现在来打一之二的首领，就是这个暴人哈。那个暴人在攻略的方式就是，他朝你的方向跳跃的时候，就刚好是你进攻的时候。呃，一般还是出拳出脚比较方便啦，哈，因为像骑士踢或者是骑士拳，它损的血其实也就多那一点点而已，所以要怎么说，在假面骑士里面，我发现他最后，呃，要打倒怪人的时候都用跳踢啊，或者是骑士拳哦，那个就是为了耍帅用的啊，在这个游戏里面也是我们发现是这样，你即便用了跳跃哈，用骑士踢或骑士拳哦，少的体力值也不会太多。好啦，那我们就这一关也就过啦。现在朝一之山前进。而一之山一开始我们就发现遇到大神官巴拉奥姆。那这个游戏里面的重点就是这个大神官哈，反正你打不过他，他出来就是为了消耗你体力的，随便打他一下就赶快跑掉就好了。好来这边特别要注意的就是每一关出现的这种小喽啰啊。其实他就暗喻了这一关的那个主要的怪人是哪一个，像第一关是蜘蛛嘛，那就发现我们在打一些小喽啰都是蜘蛛啊。第二关是什么？第二关是暴人、暴怪人嘛，然后发现出来的小喽啰就都是暴。那你看这一关都是残哈，还有残简，那这一关的那个怪人也就是残啦、啊，哦啊，这里比较讨厌的就是什么？就是因为地形的关系哈，还有它设定的关系。所以变成说你在跳跃障碍物的时候需要一点技巧，我最好要熟练骑士拳跟骑士踢。好，我们现在就要遇到残怪人啦、啊。哦，这个应该要这样讲哈、哦，这个游戏里面每一个怪人啊，他都有固定的攻略方式。然后你说要玩的话，就是把那个每个怪人他的那个进攻模式都要稍微背起来一下。再来就是尽量不要耍帅哈，因为耍帅哈少的那个体力值哈，哦造成的伤害也不多。好啦，那一至三我们就过啦，接下来要打一至四，也就是第一关的头目啦。好啦，各位变态，我们现在打第一关的大头目，斗奇这里跳蚤怪人。我们在打各关的大头目的时候，你会发现就是假面骑士的那个画面啊，不管是敌人还是我们自己哈，都变成比较大的特写。哦，在当时这样子的安排是很不错的。然后这个跳蚤怪人呢、啊，顾名思义就是一滴欧北条，一滴欧北条，然后还会发射就是他的子弹，他们就是一边追杀他哈、哦
，然后一边闪躲他的子弹。那、啊、你对于就是那个跳跃后翻啦、啊，然后骑士跳跃啊，拳打脚踢啊，这个东西都还是要比较熟练的。你们看魔王在玩的时候，有些动作看起来很蠢哦，实际上是因为这个游戏本身操作就很难。你看我们说连续攻击之下抓到要觉知哦，那这一关也就过啦。接下来我们就要挑战第二关啊。顺带提示，这个游戏它的体力恢复方式哦，只有一种，也就是快速的打完敌人之后，用秒数去增加你的剩下的血量。好啦，于是我们到第二关啦。好啦，第二关开始，哦，假面骑士 b r a c k 就会骑着他的爱车 h a r d l u h o n g 吧，然后进行闯关的动作哈。啊，这个游戏在玩的基本调性就是在遇到各关的头目之前哈，所有的那个通关的设计啦，哦，小喽喽啊，其实哈，还有敌人啊，都是为了让你减损体力的。因为在重点就是每一关哈都要打他们的头目，所以你要把头目打死了，这一关才通过。再来是恢复体力的手段，只有一种，就是快速的把敌人给打败之后，然后看剩下的啊，你看我不小心就摔下来，看剩下的时间依时间的长短，然后来恢复你的体力。哦，所以变成你要通关的时候啊，看这边其实魔王都一直跳不过去，反而很见鬼，随便啦。然后看你剩下的时间来恢复体力，如果你的时间太太短的话哈。恢复体力就会变得很少。好啦，我们现在到第一关的首领啦，就二之一的首领是这个蜥蜴怪人哈。然后我们就是一边可以骑摩托车一边出拳，或者是用前轮去冲撞它，啊，用这个方式就可以把它打倒了。好，记得打了它之后要跟它稍微隔个距离，因为他们的那个攻击方式都是固定的。所以你看啊，我们就这样弄弄哎，哎，这个部分也蛮还原原来那个。原作的设定啦，因为原来假面骑士顾名思义就是骑摩托车嘛，然后他就用车冲撞人家。好啦，这样我们二之一也就过啦。游戏的故事剧情是讲到，在日食之日出生的正义青年蓝光太郎，跟在同一天出生的自由秋月新彦一起被黑暗劫色格鲁格姆的三神官给绑架了，并改造为该组织的下一任创世王领袖 Black Sun， 还有 Shadow Moon。南光太郎为了营救新燕，并粉碎格鲁格姆的野心，于是南光太郎决定变身成为假面骑士 b r e a k 并展开了战斗。好来，这就是假面骑士 b r e a k 的基本剧情啊。我们继续前进关卡二之二哈。那这一边的敌人就是那个长脚甲虫，只是就是小喽啰看不大出来是个长脚甲虫的样子啦。好啦，我们现在首领就出来啦。然后他就是会用他的长脚，就稍微打你一下，哎，就是打到他一下之后，要稍微距离他远一点哈，隔个距离之后再来撞他，重复这样就可以过了。那、啊、这个游戏在玩的基本要件也就是什么，就是各关的这个小头目你在打他的时候，尽量能够越快把他打倒越好，因为这样的话你的那个时间哈才能把你的体力值给补满，这样玩下一关的时候才不会痛苦。那、啊、其实，在第二关跟第四关的时候，都是骑摩托车啦，就是用摩托车闯关这个东西。然后，其实，在第四关的时候，难度是相当高的，所以这一关就等于让大家先熟悉一下摩托车驾驶方式。好啦，这样二之二也就过啦。好来，接下来二之三这个关卡，我们要挑战的是仙人掌怪人。所以你看跳跃之后，你会发现。地上就出现了仙人掌，所以每次我们要看小的那个敌人是哪一些人，就知道哦，大概这一关的主题是什么。然后值得一提的就是那个我们在骑我们的这一台战斗摩托车哈，它的移动跟转身其实相当难用，所以就是如果一般闯关可能就是损一点血，那也就算了。哦，就体力稍微损失一下，那也就算了。但是在对付头目战的时候，呃，不管是转身啊、攻击啊，或者是闪避啊，然后他的控制都不是很好。再來是这个游戏啊，就是主角 Black 的攻击判断非常差，所以就变成说，其实难度是偏高的啦。这个东西在国外哈，就是在日本，它的评价就是这一款游戏啊。也是鬼畜游戏啦，哎，整个就是控制性相当糟就对了。好啦，这一关在打的方式，魔王会习惯就是近身，然后连续用骑就出拳，连续打他就好了。他虽然会吐出就是吐子弹啊，就是吐他身上的刺针，但是你只要重复这样打，啊，二至三这样就过啦。好来，接下来我们要挑战第二关的大头目啦。
。好啦，各位变态，我们要挑战第二关的大头目。你看这样子的，这样一朵是犀牛怪人，所以一样到了人物特写的样子。你看还有夕阳哦，啊，魔王要用这个这个地方哦，再打判断有点怪了哈。哦啊，这个在玩的重点就是近距离打他一下，他会低头两次，准备要冲刺的时候，你就用骑士跳，啊，再靠近他，捶他一脚或踹他一拳，哦，所以你看，一不小心就被打，就损血了，哦，他低头两次跳要，然后再过去踹他一下，啊，基本上攻略只要这样做就可以了，哦，你也不要耍帅说要用什么骑士踢。哦，魔王在这次玩的时候刻意不用体力值交换那个交换我的攻击力啦，哈，因为我觉得就是用这个方式在打哈，因为你其实哦失误了哦体力损失还打不中，所以我觉得这个是一个非常帅的设计。好啦，那简单来说呢，这二之四就这样过啦，我们到第三关啦。好来，这个游戏从第三关开始，它的难度就变高了。在第三关，你就必须要对于哦骑士拳、骑士踢、来打棒、去来打 kick 要非常的熟练。然、啊、由于这一关的那个大头目是老鹰哈、哦，所以我们还是要用后空翻的方式哈、哦、来，就是来赶路哈、哦。那个体力如果损失的，就是如果只有一点点的话，就不要太纠结了哈。咱、哦、们快一点，继续往前冲。然后顺带一提就是啊，这个骑士踢啊，跟骑士拳啊，哈，来打棒去来打 kick， 其实要出是非常困难的哦。你看到魔王这样在玩哦，好像很顺哦，但如果玩过这个游戏就知道哈，黑起来就拍出来。啊，你看这个怪物就是它会在空中哈，你们先把它打下来之后，然后在地上赶快趁机连续揍它，这样用来打棒去。那你看在空中被抓到了之后，我的体力值就少了。你看，赶快用骑士拳把它打下来之后，你看移动速度太慢，来不及拉他身边。你看，我又被抓住了哦。其实这一关是有难度的，所以继续打哦，来打 jump， 赶快，赶快连续踹他跟揍他。啊，顺带一提就是啊，骑士拳就是一般的拳击哦，只会少两滴血啊，如果用踢的话也是会少三滴，所以应该应该要用踢的啦。可是哈、哦，如果靠你靠得太近啊，他的判断就又失败了。好来，我们三车要打的是蚕哈，蚕怪人，所以你就看那个地上会有蚕哦，天上也有蚕飞来飞去。然后这个在地上的蚕哦，记得哈要连续打它两下，因为它就是甲虫状态被打爆之后，再打它一下，它会变成就是在天空飞的蚕的状态。哦，这边我一样就是尽量赶路啊。你看我被打到之下，然后就会之后就连续连续损血哈。这个就是这个早期的游戏在设定的时候哈，就是你说一不小心犯错哈，可能就一次的体力只会损一堆。好啦，我们再继续往前赶路。这个第三关哈，就它的一个特色就是你跟它的首领在对战的时候，几乎都是空中战居多。好像我刚刚那个老鹰怪人也是，空中把它打掉之后，然后再想办法再让它少血。所以我看这边我们也是一样。一不小心就被打到，因为哈每个怪人被打到之后，他有一段时间的无敌时间，所以你还要再闪躲他的攻击。这很奇怪的就是呢，只有假面骑士自己本身是没有无敌时间的，所以就整个难度都偏高了哈。好了，我们再来打棒去，把它打下来，然后看个 Q 龙龙啊，体力不大够了，那想办法过去把它打下来之后。对，要往后退，等他无敌时间过之后，再把他锤下来。好啦，那这一关残怪人我们就过啦。好来，三之三，我们要面对的就是风怪人哈。那一开始我们遇到大神官皮逊武，然后这个就是刚刚有讲过，只要遇到神官系的哈，你都跟上，尽量保存体力，因为他来就是为了消耗你体力的。而、啊、实际上第三关呢、啊，它的难度都是偏高的，特别是第一个怪人跟第二个怪人，就因为大部分的时间都必须要空中战，反而是三之三的这一个疯人魔王觉得它的难度比较没有那么高，所以我们就是快速的往前面赶路之后，尽量减少体力的耗损，然后看可不可以在比较短的时间内把它给击败。好了，不断的往前翻滚。
看这后翻还是比较快，我们就遇到了就是这个风怪人的巢穴了。然后这个在打的方式也是就是。你命中空中命中他之后，他会很快的吐两颗子弹，然后所以要不就闪躲，要不就是你出拳把他打爆之后，哦，再连续攻击他。然后这个还是一样啦，我觉得很多以前的游戏都是要抓节奏的，所以看哦，来打 kick， 哦，踢中了，但是血没有少比较多，所以真的就是骑士拳跟骑士踢哦，就是耍帅用的，谋杀好，你看我被打下来了，好，连续踢脚，因为你看在地上踢脚哈。少的血量哈、哦，跟那个在空中踢是一样的。OK， 再把它打下来。哎呀，没打到，这真的非常讲运气。再出一脚，好了，这样就过啦。好了，等到我们的体力恢复之后，就要去挑战第三关的头目啦。好了，第三关我们挑战这个岩龟怪哈，看起来很像之前。有一部怪兽的那个知名的特色电影叫做《嘎美拉》。哎，这个岩龟怪人在打的时候啊，你看它的攻击方式是固定的，也就是什么，也就是我们过去踹它一下之后，然后哦，你要赶快想办法远离它，然后到最边边去蹲下哦，免得被它那个龟壳撞到。然后在一定的次数之后，然后再踹它一下，重复的这样攻击就可以了。但是因为这一个怪人他在攻略的时候是非常耗时间的，所以变说你这一关哈、哦、那个在玩的时候要有耐心。还好就是什么？还好就是这一关过直接到第四关哈、哦，所有的体力值又全满了。不然哈、哦、这样打法哈、哦、真的下一关一开始的体力值一定是不大够的。然后再来就是他在飞行跟降落的那一个。那个次数啊，还有距离啊，是比较偏乱数的，所以你不管怎么闪吼，都蛮有可能被命中的。啊，点就是呢，踹他一脚，赶快绕跑、啊、至少就是在降落的时候吼，会被打，会被打中还是不会被打中，是看命了。所以你看刚刚好，就是我们的判断又很见鬼，很靠近他，然后他就，哎、欸，就没有判断，哦，就没打中、啊。你看我现在血剩下一点点，啊，还好在体力归零之前把他打败啦。好、啊，那接下来我们就到第四关去啦。各位变态，我们现在到第四关了，一共要打三个怪人：赤鱼怪人、绞杀怪人跟螃蟹怪人。啊，这三个都是跟水有关的哈。啊，我们一开始就骑着我们的战斗机车哈德鲁轰吧。然后这一关也是从头到尾都得骑摩托车就对哦，才能够通关。然后最有趣的就是它直接就冲到水里面去哈。所以就这一边还可以，一一般正常的跳跃。那你看魔王不小心又摔倒了哈。那个有的变态说好像没有什么游戏难得倒魔王哦。其实你看魔王在玩这个就还不是一直出车，然后一直摔，只是因为什么？因为少的体力值也不高啦，所以也不当一回事，不想要再花时间哦，重新再把每一个地图都背起来了。哦，好了，这一关要打的是角那个赤鱼怪人。那骑摩托车的这个部分，魔王刚刚解释过，就是它的控制啊，其实不大好控制。然后这一边就是你要先预测一下这个赤鱼怪人出现的地方，然后提前哈、哦、用拳头去揍它，然后它会一边用鱼刺攻击你。然后前面几次魔王没有抓到节奏哈、哦，就体力损失蛮多的。然后现在找到之后，就是能够尽量的越快的方式解决它越好。啊、你看，就是一边用跳用前轮压它，一边出拳，那、啊、就看哪一个命中。那、啊、命中如果就是运气好，一次可以命中两次。哎，重复的这样子打就好了。那、啊、如果它出现的鱼刺会让你减少体力的话，就不要太把它当一回事，因为你快速的把它打败之后，然后等一下体力值的恢复哈，一下就会让你全满了。好啦，这样四之一我们就过啦。好，来四之二开始，我们连续跳过，连续的跳台之后，然后要从这一边往左边下面，就是我们要进到海里啦。然后从这里开始之后，它会有一些就是在海里面骑摩托车的水的惯性啊。你看这还有海葵哈。那魔王要先说哈，这个游戏就是它最糟糕的地方就在于有一些陷阱是根本就躲不掉的，所以意思也就是你只要。玩到这个地方哈，体力值的减少哈，就是必然的
。好了，那我们就是一边骑一边往前冲，实际上就是。从第四关开始的，应该怎么讲？这个游戏从第三关开始的难度都变得非常高啦。那个，如果你并不是对于整个游戏非常熟悉的哈，在玩这边会觉得很很痛苦的。那在看到这一边的那个小喽啰跟敌人，就是有出现鲨鱼嘛，所以那这一关的那个首领，也就是绞杀怪人，啊，他就是会啊，这边记得要跳，跳了就可以把后面追杀你的鲨鱼给干掉。啊，这我们就遇到绞杀怪人啦、啊。说实话，我看起来它不大像绞杀哈，就看起来比较像弹涂鱼哈。啊，绞杀怪人的攻略方式也就是什么，也就是你打到它一下之后，它会全身变红，然后再发射三个泡泡攻击你。所以你一定要就是摩托车加速之后，一边攻击它，一边穿越它的身体，然后这样它命中你的泡泡的次数才会变少。好，那重复这样攻击哈，也就过了。那玩到这边就节奏有点被打乱了，再一下应该就准备串起来。好啊，这一关也就过啦。好了，接下来我们要挑战四之三啦。好了，魔王要先说哈，第四关其实它的难度都是偏高的哦，特别是这边哦，这边有点讨厌哦。啊，你看这加速的跳跃的距离又短，这很容易摔出去哈。啊，这件事告诉我们哈，你看我还是鬼打墙。再刷一次，哎，这件事告诉我们呢，就是，你看，你看，你看，假面骑士呢，骑摩托车还是会摔车的哦，所以就是各位白目骑摩托车要骑慢一点。好了，我们来继续往前冲哦，这边浪费大概三四个体力值哦，真是有点可惜。好了，我们继续往前冲，这一关的那个头目呢，都是螃蟹怪人。啊，这螃蟹怪人其实我跟前面两个比较起来，我魔王觉得哈、哦，螃蟹怪人比较稍微好打一点。然后再来就是第四关，其实骑摩托车哈、哦，他、啊、遇到的怪人，他在应付的难度又很高。还好这一关没有就是第四关的大头目，不然哈、哦，就是第四关要过真的是难度太高了。那、啊、很多人在玩这个游戏的时候，也是一直刚刚叫说整个控制哦，难度太高了。好来，这一关的攻略方式也是，就是骑摩托车哦，撞完之后赶快远离它，因为它会有一个无敌时间，然后无敌时间的时候，它会丢丢那个螃蟹的，好像是爪子出去吧，哦，还是它的钳子，所以我们就冲撞完它之后，然后赶快绕跑，然后穿越它之后就赶快绕跑，跟它隔一段距离，重复这样打，然后这一关也就过了，哦，再打一次应该算是串起来了。好啦，这样我们第四关也就顺利的过啦。接下来要挑战第五关啦。好来，各位变态，第五关开始，我们要挑战格鲁格姆三大神官三连战。第一个我们要挑战的是大神官比修姆。这个大神官比修姆在三个神官里面是相对比较好打啊，他的绝技就是会分身。我们先用 l i g h t e r Kick 踢中他之后，要注意他分身会一直喷子弹。啊，这个时候就一边闪躲子弹，然后一边就是抓照他的节奏之后，然后赶快揍他。当然，因为对方的移动速度其实很快哈，就变成说你的整个操纵的那个方式跟技巧要很好。你看魔王一直打都打不中。还有在击中他之后，他有一段无敌时间，这个时候要赶快就是判断怎么样才能够击中他哦，因为我们的那个。Black 哦，他的命中是非常小的，而且走位啊跟命中一失败，差不多就是体力要减损的时候。再來是绝技要打又很难打中，你看我 Light Up Punch 一直飞不起来哦 ，Light Up Kick， 踢到血也没有少多少啦。所以就是在空中战的这个部分，你要非常熟练啊。当然你也可以把它引到地下再打啦。哈，然后就要看你个人自己的习惯。好啦，最后我们在我们的骑士梯之下，这一关就过啦。来，接下来我们打五之二的大神官大罗姆，这一个是整个游戏里面魔王觉得他是最强的敌人哈。那么先先发制人，冲过去先用 Light Up Chop 啊，怕不丢，过几盖 Light Up Punch， Go Light Up Kick， 哦啊，他他嘞，骑士血也没有少很多啦。好来，他的攻击范围是半画面的，所以只要他手伸出来哈，你一定会被打到。所以我们只能快速用空中战，赶快打他
啊，当然你也可以把它引下来再揍它啦，但是就是，哎、欸，通常会这样被连续打好多下。你看魔王被他连续打个三下，血就剩一半了。哎、欸，赶快再打一下，看会再凹一下。好，那这个时候就是赶快趁无敌的时候消减他体力。好啦，那五之二这样很勉强的就过啦。挑战最后一个神官巴拉欧姆。好啦，我们要终于挑战最后一个神官巴拉奥姆。这个巴拉奥姆其实结合了前面两个神官的能力，哈，就是除了会分身，又会喷子弹，再来是那超能力，哦，就是全画面有几乎打得到，哈，基本上就是一个很难缠的。那魔王觉得就是他感觉很像什么？感觉好像时间暂停。好啦，我们先用那个 l i g h t a r k i c k 踢中他之后，这个时候就是。他那个移动速度又很快，只能够空中站，尽量快速的打他。你看我的拳打脚踢都不容易踢中。你要看魔王在出这个 l i d a kick、l i d a punch， 好像很简单的样子。其实这个是要玩很久哈。以前在玩的时候玩的滚瓜烂手，现在太久没玩了，手脚对人不协调。你看我骑士踢还被定在空中，骑士拳被定在空中，你看还好击中他。几乎就是感觉时间暂停，一直被他随便打。好啦，这个地方其实也是只能够用硬凹的，看他移动的那一个方式，在他攻击的瞬间，看能不能用绝技击中他。好啦，再一下应该就过啦，考几棍，呵，挨到鬼，这样三大神官就倒啦。那我们要打最后一关的创世王 Shadow Moon 了。好来，各位变态，经过一番苦战之后，我们终于要面对最后一关的敌人，就是 Shadow Moon。这个在本游戏上市的时候，假面骑士 Black 其实在演到一半，所以最后影月还有信彦的实际上的身份还没有揭露，就等于是游戏有点先把这个东西给演出来了。然后发现我们最后对战的敌人居然跟我们自己长得非常的像。啊，这一关在作战的时候打的方式也很简单，就是靠近过去，一里啪，一里啪，一里个拢，一里个斩，不要给他有还手的机会，不要用跳跃，不要用任何其他招式，就一直打就好了。因为敌人很蠢，以为只要做出跟我们假面骑士 Black 一样的人就可以获胜了，殊不知五告潘勇潘勇该被死。所以在不断的攻略之下，很快的他就抓开啊。于是月之时。哦，就被 Black 吸收进去了。新的创世王诞生了，都是你的变态魔王。好啊，咱准备看通关破台画面。好啦，于是我们看到在海平面，哦，远远的有一个人骑着摩托车过来。这人都是咱的假面骑士 Black， 但是为什么奥多拜换一台呢？伊嘛无讲啊，就清楚。我们就看到。海边突然“嘣”一声巨响，“嘣炸”，都是你们在发生了什么事？有没有看到？哎、欸，有多拜就骑走啊，就破坏完之后就绕跑，然后字幕上就写着，就是虽然假面骑士赢过了这一个人啊，赢过了他，就是 Shadow Moon， 但是没有人知道 Shadow Moon 到底是谁。然后就请待续哦，因为当年这个游戏上市的时候，就是《假面骑士 Black》，它还在上映啊，所以真正的《小动物园》就是影月到底是什么小呢？也没有人知道。哎，所以这里就等于就留了一个很大的空白，让各位玩家自己去自我想象就对了。好来，这个游戏一共有两个结局啊，还有另外一个结局就是，如果你在最后一关就是那个很白痴的，说打不过，我们来看一下坏结局是什么。现在看哦，我们跟影月在打哈，然、哦、后如果你要跟他比比跳的话哈、哦，就是跳起来用绝招，你很容易被他打死啊。好，你看，那我们输掉之后嘞，就可以看到哦，我们的太阳石就被他吸收到身体里面去啊，这就是坏结局啦。就看到地球有没有浮出来啊？差几几几几几点，然后于是就是整个世界就落入了坏人的手里，然后说这个地球就被那个格鲁格姆给夺走了，啊，这都是坏结局。
。好啦，那这样好结局跟坏结局都给大家看过啦。好啦，那这款假面骑士 Black 就为大家介绍到这边啦。其实这款难度相当的高，就操纵性非常的糟糕。如果有变态想要挑战自己的话，就可以来试玩一下。啊、这款游戏为大家介绍到这边，下次有机会再为大家介绍一些有趣的怀旧游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。